muita honra nesse clima de Beirô. E quem vai nos dar a honra aqui de apresentar a nossa querida Mirce, que já poderia dizer que é cadeira cativa da nossa sala, hoje na condição mais de convidado especial, mas ela já esteve aqui já uns quatro edições, não sei, né? E vamos a Paraíba, vamos para aí, para convidar o nosso querido Marcelo Martins, que vai fazer a honra da sala para nos apresentar, para nos apresentar essa, essa ilustre convidada. Eu quero pedir a todos que desliguem aí o microfone, né, para evitar aí os ruídos. É, boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos.
Thank you. 
No segundo, realmente. Agora tá no nono. Tá no nono agora.
A, a todos né, e a todas é, realmente o tema é bom né muito bom o tema e, e assim na hora que ela foi falando aí eu fui catando os livros aqui que tem tudo a ver com o tema né porque eu, no momento eu estou lendo esse livro aqui ó é, esse aqui é acho que dá para ver aí né é o, o repórter do outro mundo <risos> 
o repórter do outro mundo. Esse cara aqui, ele era do Rio de Janeiro e ele faleceu, né? E a Zíbia Gasparetto resolveu trazer ele de volta nesse livro. Então, ele tá, ela está trazendo a experiência de alguém que está do lado de lá, contando como é o lado de lá. Está tá bem interessante a leitura. E aí, é, dialoga exatamente com, a, com uma filosofia de vida que eu sigo, que é a Seishonoye. Ela é uma, uma filosofia japonesa. O mestre é, é o Masaharu Taniguchi. Ele era como se fosse um médium. Ele recebia as mensagens e escrevia. Depois ia estudar o que tinha escrito. Igual o Chico Xavier, igual faz o Divaldo Franco, e assim no Espiritismo. Então, assim, eu também gosto de ler um monte de coisa que não tem nada a ver com a minha área, né? Por exemplo, eu estou aqui, mas eu estou... Eu, eu, eu já, eu já, o próximo livro que eu vou ler vai ser esse aqui, ó. O Livro dos Espíritos. Eu também gosto de coisa estranha, né? E eu escrevi um livro sobre mortos. Foi esse aqui, durante a pandemia, né? Que é, é, saiu durante agora a pandemia. Então, assim, eu não, eu não sou também uma pessoa tão assim normal, né? Como, como dizem, né? Então, assim, eu achei extremamente interessante o tema. E eu acredito muito nessa sincronia aí que você acabou de falar, Mirce. Eu, eu me formei em uma semana, lá na, na Universidade Federal, só eu, o reitor e uma moça do lado dele, que ela é de Amarante também. Mas a universidade pediu numa quarta-feira e na outra quarta eu tinha que estar com o diploma na frente da instituição. Então eu, eu me formei também em uma semana entregando para o universo as coisas. A gente só tem que fazer, só precisa confiar, né? E eu entendi isso aí depois que eu comecei a ler sobre a Seixonoye. Eu não, não sabia dessa sincronia que existe no universo. Tem coisa que a gente tem que fazer, só tem que fazer. A gente não tem que se preocupar com o resultado. O resultado, ele vem. Acontece que a, quando a gente, como você mesmo colocou lá, né? E aí a minha pergunta vai ser assim. Não, não é nenhuma pergunta, é... Eu vou pedir que você fale um pouco é, sobre holarquia, né? Só que eu, não, que eu nunca ouvi falar muito sobre essa categoria de, de análise. Mas aí eu, eu só... Só para mim colocar aqui algumas questões. Essa questão da consciência, né? É tão difícil, né? Como disse aí o Daniel, ser, ser consciente das coisas. É difícil e é fácil ao mesmo tempo. Porque tem dia que você nem se dá conta que tem um corpo. Tem dia que você dorme, tem, dorme e acorda sem saber que tem um corpo. Você está preocupado tanto com o que vai fazer, que esquece, só, só vai perceber que tem um corpo quando tem uma topada, né? quando bate alguma coisa. E aí, rapaz, um, está doendo aqui a mão. E aí você passa dias sem saber se tem um corpo ou se não tem. É, aí entra para aquela questão lá do... Ecatou, né? que ele fala do poder do agora, viver o agora. É tão difícil viver o agora, mas é possível viver também. Né? É, tem uma outra questão que eu acho que vale a pena entrar na discussão aqui, que é sobre essas dimensões. Né? Essa, o, o Nonato falou aí da... Então, será que existem essas dimensões? Bem, a Seixonoye diz que existe. A gente tem... Essa, esse corpo aqui meu, ele, é só, ele está... Ele só existe nessa dimensão, talvez ele exista nessa dimensão aqui, mas em outra, por exemplo, no corpo astral, tem uma outra, é outra frequência. A gente vibra em outra frequência, no corpo espiritual, outra frequência. E a Seixonê traz uma outra, uma outra perspectiva, que é a imagem verdadeira, que no fundo é Deus, segundo eles, 